nating gagawin ay ihihiwalay natin yung egg yolk sa egg white. Pwede nyong imano-mano yung ihiwala yung egg yolk sa egg white na gamit lang yung kamay nyo tulad nitong ginagawa ko or pwede rin kayong gumamit ng egg separator kung meron kayo sa bahay. Ang mahalaga ay maihiwalay nyo yung egg yolk sa egg white. Gagamit lang tayo ng 10 eggs para sa leche flan na gagawin natin today. Kapag naihiwalay na lahat ng egg yolk sa egg white, kailangan natin gumamit ng hand whisk para ihalo or panghalo dun sa egg yolk. Kailangan dahan-dahan lang yung paghalo para walang bubbles na mabuo. Kapag nahalo na ng mabuti yung egg yolk, maglagay na tayo ng 1 teaspoon of vanilla syrup. Tapos ay ilagay na rin natin yung 1 cup of evaporated milk. I-mix lang natin ulit para maghalo yung evaporated milk at yung egg yolk. Kung mapapansin nyo, marami siyang bubbles pero okay lang yan kasi meron tayong gagawin mamaya para matanggal yung mga bubbles na yan. Next na ilagay yung 1 can of condensed milk. Pagkatapos ay i-mix lang ulit natin ito. Kapag na-mix na nating mabuti, ang next na gagawin natin is tanggalin yung mga bubbles. Para matanggal yung mga bubbles, kailangan natin ng strainer na may maliliit na butas. Pwede nyong salain ng ilang beses or ng paulit-ulit yung mixture ng leche flan natin hanggang sa mawala na lahat ng bubbles.
Kung mapapansin nyo, sa unang sala, meron pa rin siyang mga bubbles. Kaya, inulit ko ulit, or pangalawang beses na to ng pagsasala ko ng mixture. After ng pangalawang sala, napansin ko na meron pa rin siyang bubbles. Kaya naghanap ako ng strainer na may mas maliliit pang butas para salain ulit to ng pangatlong beses. Ayan, wala na siyang bubbles. Iset aside na lang muna natin dahil ang next na gagawin natin is mag-melt ng sugar. Sa pag-melt ng sugar, mas magandang gumamit ng manipis na kaldero para mabilis na matunaw yung asukal. Pero dahil manipis lang yung kaldero na gagamitin mo, kailangan mong siguraduhin na mahina lang yung apoy para hindi masunog yung asukal. Mga beshies, pwedeng-pwede rin kayong gumamit ng ibang kulay ng asukal. Sa akin, ang ginamit ko is wash or medyo light brown para naman pag nilagay na siya sa leche flan mamaya at kapag sinerve na, mas light yung brown or mas nanonotice yung pagka-brown nung toppings niya. Kasi pag white, parang magiging kasing kulay lang siya nung leche flan mixture. Mga beshies, kailangan nyo rin siyang halu-haluin from time to time para hindi masunag yung ilalim since manipis nga yung kaldero na ginamit natin.
kapag nag-melt na yung asukal, pwede na tong isalin or pwede na kayong maglagay sa lanyera na lalagyan ng leche flan. Since brown sugar nga yung ginamit natin mga beshies, kung mapapansin nyo, mukhang sunog yung melted sugar natin, pero hindi talaga yan sunog, nag-light lang yung kulay brown niya. Kapag nalagyan na ng melted sugar lahat ng lanyera, pwede na tayong maglagay ng leche flan mixture. Depende na sa inyo kung gaano kakapal yung leche flan na gusto nyong gawin. Sa akin, gusto ko manipis lang or 3 fourth lang ng lanyera yung kapal ng leche flan na gagawin ko. Kapag nalagyan na ng leche flan mixture lahat ng lanyera, pwede na natin tong takpan ng foil. Kailangan nating siguraduhin na natakpan ng mabuti ng foil yung lanyera na nilagyan natin ng leche flan mixture para masigurado na hindi ito mapapasukan ng tubig kapag in-steam na natin. Kapag natakpan na natin ng mabuti ng foil, ilagay na natin ito sa steamer. Kapag nailagay na lahat ng lanyera sa steamer, takpan lang natin itong mabuti at pakuluin lang for 45 minutes. By the way mga beshies, sa recipe natin na to, nakagawa ako ng anim na lanyera ng leche flan. Sulit na sulit for just 10 eggs and 1 can of evaporated milk and 1 can of condensed milk. After 45 minutes, patayin na yung apoy at pwede na nating palamigin yung leche flan. By the way mga beshies, isang tip para madaling mapalamig yung lanyera ng leche flan is kumuha kayo ng planggana na may tubig or ng plato na merong kaunting tubig at doon nyo ibabad yung lanyera for 10 to 15 minutes bago nyo to ilagay sa ref. After 10 to 15 minutes na pagpapalamig sa planggana na may tubig, pwede nang ilagay sa ref for 1 to 2 hours at pwede na tong iserve after.
Ayan mga beshies, after 2 to 3 hours na pagpapalamig sa ref, pwedeng-pwede na natin iserve yung leche flan.